Salut! Sonia, 45 de ani, din Timișoara. Cred că te-am văzut la mine în cafenea de mai multe ori. Am dreptate? Sau nu? Să știi că nu te-aș fi abordat în mod normal, așa nu sunt atât de tupeistă, dar având în vedere contextul... Uite, de și tu... Știi ce nu înțeleg eu? <laughs> și chestia asta chiar mă amuză. Este că, deși eu sunt ortodoxă, am ajuns aici. Mă întreb atunci. O fi bine? Sau o fi rău? Poate mi se oferă o șansă în plus. Eu tot timpul visez la șanse în plus de când am plecat din corporație. Nici mi-am dat seama când m-am transformat în un clișeu ambulant. Criza de la 40 de ani, care, by the way, să știi că nu e monopol masculin. Cu toate aberațiile cu care vine la pachet. Singurătate, veganism, yoga, concert de bonobo, cărți de Alan Watts și milioane aruncate în fiecare lună la decathlon pe chestii pe care nu o să le folosesc în veci. Poate nici nu au fost niște alegeri atât de rele, nu? Cel puțin m-au ajutat să scap de fricile care mă paralizau până atunci. Uite, de exemplu, în pandemie nici măcar nu m-am panicat așa de tare. E adevărat, mi-au închis cafeneaua, dar eram doar o antreprenoare în plus. Fix ce lipsește lumii astea. Trebuie să... Auzi? Tu știi ce înseamnă arhat în budism? Îți spun eu, baby. Ucicaș al vrăjmașului. Și vrăjmașul... Așa, unde rămăsesem? A, da, 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 da. Tocmai mă întorsesem de la Roma, după ceva timp de stat în Italia și eram super confuză. Hai stai jos să-ți explic cum a fost la faza. Deci, lucram la o campanie pentru parlamentare pe diaspora. Și eram un șapte în echipa aia, eu eram pe comunicare, pe logistică, pe toate alea. Na, și toată lumea știa că eu sunt mâna dreapta la rântători și... Te plictisesc? Doar că nu înțeleg. Uh, care Antoni? Uite, ai așa un fel ciudat de a... Adică, ce vreau să spun e că îmi spui așa niște lucruri de parcă eu ar trebui să le știm. Nu față, dar ți-am spus Antoni, e liderul partidului RAF. România are forță. Și cum adică să nu știi cine e Antoni, moțu? Nu te și tu la știri. Nu. Nu. Ar trebui să mă uit? Nu știu. Am așa impresia că am trecut prin niște căcaturi în ultimul timp, ce să zic, fix de politică mi-ar fi. Uite, vezi, de aia se duce totul la bani în România. Pe mine nu mă interesează, eu nu mă uit la știri, atitud de genul ăsta. Mă rog, ideea e că Anton chiar vrea să schimbe niște lucruri. Și hai să-ți mai spun, vin aici, hai vin să spun. Uite, eu îl cunoscusem pe Anton mult timp înainte de deplasarea asta, într-un moment în care vreau să mă bag în politică, adică pe comunicare în politică, nu mă interesau pe mine ideologii. Dacă erai de stânga sau dacă erai de dreapta, pentru mine era tot aia. Important era să-mi fac treaba, înțelegi? Dar 
întâlnirea cu Anton a fost să înțeleg care e miza, să, să văd mai multe perspective, lucruri care înainte mi se păreau lei. Dintr-o dată aveau relevanță, înțelegi? Ah, partidul ăsta rău, știu. Să ia mai, mai naziste, așa? Ei sunt. Ei urlă pe stradă că nu vor să fie cipați prin vaccinuri. În primul rând, nu sunt naziști. În al doilea rând, a nu se confunda fascismul cu conservatorismul. Da, mă, mă rog, dar ei sunt, așa că ei sunt. Uite, îmi amintesc că am primit un video de la... A, da, de la sora mea. Am primit un video de la sora mea și erau ei într-un marj din ăsta. Ei sunt și împotriva avortului, așa că ei sunt. Ce ar fi să lăsăm pe altă dată discuția asta? Că e clar că nu înțelegi multe lucruri. Mă rog, îți povesteam ceva. Fii atentă, fii atentă aici. Stai, 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 stai liniștit. Pe... Așa, eram în Italia. Bă, și a fost... Asta e... A fost rupere că mesajul nostru chiar ajungea la oameni, înțelegi? Și românilor le plăcea de Anton. Bine, el e și un pic mai carismatic, așa. Adică e un bărbat bine. Știi cum se fac femeile la el? Zici că era tăricianul pe motocicletă. Mă rog, și când eram în Torino, mă uitam și eu așa la el, vibram și simțeam că totul are sens. Nu mai bine așa. Și-am mai simțit ceva. Ce? Atracție. Nu știu, tot e foarte confuz. Mai ales că tot timpul am spus că eu nu mă convin cu bărbații cu care lucrez, că nu mă interesează. Vin asta, știi? Dar mi s-a pus pata pe Anton. Uite, în ultima seară am fost la un restaurant românesc să sărbătorim. Și am dat-o pe sarmale, pe bilmuț, am dansat brașul Veanca și mă amețisem. Bine, și el se cam perturase. Și cum stăteam așa unul lângă altul, știi, picioarele noastre au început să se apropie pe sub masă. După care m-a încins. Apoi m-am dus la urechea lui și am spus, Anton, știi cum îmi place mie să-mi atrag? Cum? Băi, m-a bucnit râsul! Da. Ce-am făcut de cap? Cum e glumă, dar dacă mă îndrăgostesc de el, ce fac? Sunt în avion. Lângă mine stă un tip mișto, îmbrăcat la costum. Ne îndreptăm spre Bruxelles. Dintr-o dată, avionul începe să piată din altitudine și nu se vede că niște munți albi. Toată lumea țipă, iar tipul de lângă mine urlă, ca un pămpălău. Eu mă uit în telefon și nu mă gândesc decât la faptul că am uitat să fac poze la decolare. Apoi avionul intră în pica și ne lovim de un ghețar. Și în clipa aia mă trezesc din somn. Transpirată, înfricoșată și mi-e fric de mor ca și acum. Oh, visez foarte rar chestii de genul acesta, mai ales că nu sunt genul de om care să creadă în astfel de aberații. A nu mă confunda cu budista aia obosită. Sunt o femeie cu picioarele pe pământ, după cum se vede. Ce nu înțeleg e de ce de fiecare dată când am un coșmar, totul se întâmplă în frig. Asta face ca lucrurile să fie și mai scary. În rest nu mă doboară nimic. M-au prins ăștia pe mine în colivie cu toate arătările astea și au impresia că mă pot învinge. Ia uite și la ăla cu moca fațetele lui, te zici că-i morsă. Sau la zăluda aia, ce-ai cu tine, fată, cu părul ăla așa vâlvoi? Tu unde te să-ți iasă păsăricile din cap? Mă, mă, dacă eram eu un, un snowflake, așa n-ajungeam nicăieri. Pe lumea în care mă învârt eu, nu trebuie să arăți nicio vulnerabilitate, trebuie să fii brici și să nu ai nicio fisură. Adevărul că abia în ultimii ani am înțeles ce înseamnă puterea adevărată. E o senzație care nu se compară cu absolut nimic. Și nu e pentru toată lumea. Milf. Știm? Milf. Mother, I'd like to... Păi, deci chiar nu mi-aș fi imaginat. Ce ai mai ești, ok? 
Bă, mii, în purgatoriu? Păi asta merge și ca titlul de album, bă, de zis. Chiar, chiar nu mă așteptam. Și asta ar trebui să mă flateze? Mă, eu zic că da. Facem muzică ca Mozart și Strauss. Trec cu cala bine, combin cu ce vrei, pe la LSD, cheie, B, doar ce vrei, vrei? Sigur ești ok. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Ideea e că eu nu am copii ca să știi și tu, așa că nu mă încadrez la milf. Da, e căcat. Nu contează. Tu poți să fii milf și fără să ai copii, știi? Atitudinea e importantă. Acum, mă rog, na, nu vreau să crezi că eu sunt setapa asta. Eu mă tripa să vreau pe milfuri când aveam vreo 16-17 ani. Ha, cum câți ani? Acum câți ani? Băi, băi, fii atentă. Aveam eu un tovarăș. Silențiu îi ziceam noi. Băi, deci eram amândoi obsedați. Ne plăceau femeile la costum, așa, știi, office style. Mm. Mai ales alea de la bănci. Mamă, cum erau alea de la bănci, băi. Deci stăteam toată ziua și ne holbam la ele, cum intrau și ieșeau de la bancă. Cum se auzeau tocurile alea pe asfalt, uh, știi, parcă mă călcau pe trahere, așa. Doar asta făceați, vă uitați? Da. Deci, uite, eu mergeam uh, la banca Transilvania, pe uh, Bredicianu, pe acolo, și el mergea la, uh, la BCR, pe Bărnuțu. El era mai oscul, așa, știi, BCR, babele, astea. Auzi? Hmm? Care e faza cu ținuta asta, Office? Ce vă place așa de mult? Nu știu. Poate e ceva rece acolo, așa, e așa, inaccesibil cumva. Plus că, da, sunt trupurile alea încorsetate de parcă mai puțin și așa, uh, parcă dă totul pe din afară, așa, știi? Mamă, o cu transpirație numai că le vedeam. Da, da, anyway, mi s-a cam luat, mi s-a cam dus orice drive sexual. Asta și de la câte mizerie am băgat în mine. De fapt, mint că la copt făceam ca animalul. Dar, adică nici nu l-am așa des, not my cup of tea, știi? Și? Ai fost cu o tipă mai mare ca tine? Adică să fie efectiv, nu te-ați tăuți. Da, da, am fost. Am încercat ceva cu o tipă la un moment dat, era cu vreo șase ani mai mare decât mine. A, și asta chiar lucra la cec. Auzi? Da, și tu ai fost corporatistă, nu? Înseamnă că purtai tai ordine la așa și fuste din aia așa mulată, sexy, pe coapsă așa? Da, da. <laughs> Dar nu era eu aia. Nu știu, era, era ceva fake, o proiecție, ca o mască. Hmm. Nu știu cum să zic. Proiecție, proiecție, dar sigur erai bună. Adică, na, e și acum, dar... Da, ce? Mi se pare că mocnești o fiară în tine pe care tu încerci cumva să o îmblânzești, știi? Acum, na, înțeleg că ești toată grin și meditezi și levitezi și asta e foarte ok, dar eu cred că tu faci toate astea doar ca să nu scapi demonii pe pereți, știi? Da, poate că ai dreptate. Și ce era în asta? And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, oh, oh. Opa, opa, Penel, opa. Șefule, dai-și mi o țigară? Hai, mă, dă-și mi o țigară. Tu roagă fratele tău frumos, dă-și mi o țigară. A, a ce, n-ai? Ai, mă, dar nu vrei să-mi dai? Dă-te, drecu, dă-că-i trost de aici. Da, mă, vezi? Capitală culturală, dar magazin pula. Ultimul meu flash. Deci, aveam o livrare de la Pan Rușovan, ok, la Măi în Murdare, se știe. Și trebuie să-i duc și niște uit unul. Am ridicat comanda la ora 21.46, deci mai aveam un sfert de oră până ieșea covid la plimbare pe străzi și eu trebuia să fiu închis în casă. Ma că ăsta stătea în pulă cu un satelit, un Freidorf. Mă rog, m-am apucat de pedalat, bam, 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 mi-am dat acolo, am ajuns la podul la după șagului, știi, care trece peste șine. Fix în fața podului, ce să vezi? O mașină de poliție. Băi, mi-au făcut să opresc, dar eu, cu 5 g de iarbă din aia puturoasă la mine, m-am panicat, am lăsat bicicleta, am luat-o la fugă pe șine, m-am urcat un căcat de locomotivă și m-am electrocutat. Bă, dar bine că m-a luat pe mine. Dar pe ăla de la CFR, de ce nu l-ați luat, Că l-aș lasă locomotivă la Iurea în drum, aia nu va interesa, nu? Ca e tentativă de omor din aia. Dar nu, că eu, Ovi, marele criminal, cu 5 geuri de iarbă la el. Uf. 
Bă. Mă zic pe blonda aia de acolo? Bună. Bă, fii atent. Uh, ieri, nu. Când. Mă rog, nu mai știu, nu contează. Bă, fii atent, deci. Mi-a arătat țâțele, frate. Mamă, mamă, hai de capul meu, bă. Bă, deci dacă n-ar fi pișat ăsta de perete, mamă, ce aș face? Dar până aici pot, mai mult nu merge. Ia uite ăla, ăla. Ce-i cu ăla? Drogălăul, mă. Încearcă să o combine pe blonde. Săracu. De ce săracu? Pentru că vorbește mult și prost. Bă, nu așa combine blonde, mă. Și tu pari genul. Poftim? Și tu pari genul ăla. Frățică, ia uite pe geam, ce vezi tu acolo? Hai, hai, uite-te rău. Ce să văd, Iosefina? Aha, Iosefinu. Da. Bravo, frate, așa e, exact. Exact ce? Vină tu aici, hai. Exact, frate, Iosefinu. Asta ne spunem eu și băieților de la primărie, bă, aici la Timișoara. Bă, fraților, ce faceți cu atâta teren viran în Timișoara asta? Puneți mâna și dați drumul la puzuri, bă, votați cu ambele mâini, că imediat facă și ședințe online și canci. Nu mai poți să faci îmbinări și șmecherii din asta. Le dați un exemplu București, mă. Amic bun cu mine, Bădulescu. Mâna dreaptă la madam primar. Bă, frate, ăla e jupână, jupânilor. Când tăia la în carne vie, mă, când poate o ședință de asta de consiliu, se votau câte 40 de puzuri pe zi. De aia nu mai are București teren viran. Așa ar trebui să fie și la Timișoara, băi, să construiască peste tot. Să meargă circuitul banului în natură. A, asta ar fi. Mor, bă, pe ăștia când ne aud cu patrimoniu, pulii, cu egologismul veții. <laughs> bă, dacă ar fi după mine, eu aș intra cu buldozorul și eu să fiu ăsta tău și în Traian. Uite, de exemplu, dăm chestia asta, turnul ăsta. O săptămână să vezi ce să fac eu ții din el. Ai, frățică... Tu se mai puțin cu frate, mă, dacă stau să mă gândesc. Adică? Adică ai în cap numai bani. Uite-te și tu unde suntem. Noi nu mai ieșim de aici. Nu mai ieșim de aici. Ce sens mai are toate astea? Ia uite ce sens are. Bă, ia uleu, se vede, se vede. Că ce spuneai tu că faci? Parcă taximetrie la vârsta asta, ajungi tot tot taximetrie faci, așa Da, și ce-i cu asta? Nimic, frățică, doar că gândești la scară mică, uite așa. Hai, vină aici, lasă, hai să, nu, hai să punem un pariu. Ba nu, bă, ascultăm aici, îți dau un, o lecție gratis. Să luăm, de exemplu, turnul ăsta, fii atent. Pe ăsta, nu ți-l demolezi. No, dar chem niște băieți să scoată tot jegul ăsta de aici și... Nu, 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 nu-l fac așa ca nou, nu, nu, las patina asta așa, vintage de căcat, uite, așa. Și după aceea să vezi cum se adună aici hipsterii. Frățică, să vezi cum se adună aici hipstereala. Ce fac ăștia? Nu, că ăștia nu, nu, nu fac, ce fac pe A, ah, de târguri de alea handmade sau ce pula mea fac ei. Mai facem aici și o chestie de asta artistică, adică invităm o trupă de asta, de, de teatru independent. Păi uh, cum le zice la ăștia? Ai? A, ah, oleu, că am uitat, bă. Important este să le iei bani la fraier, înțelegi? Asta zic așa, bă, ca să vezi că eu gândesc complex, bă. Nu sunt numai țărănete. Înțelegi? Că nu am în cap numai buldozere și demolări. Priceput? Priceput. Și ce căcat faci cu banii după aia? Tu nu vezi? Tu nu pricep? Tu nu înțelegi ce e aici? Tu chiar nu vezi? Oh, oh, du-te, bă, cu porumbei. Drogălău! Bă, blondia mea! Bos! Fii atent aici! Aici, aici! 
Bă, asta le spuneam eu amicilor mei de la începutul anilor 90. Dacă mă duci pe mine în purgatoriu, eu în jumătate de oră îmi deschid serele. <laughs> asta era gluma noastră. Adică un tovarăș de-a meu, Tavi, își deschide o bombă de aia de cartier, un bar. Și zicea la purgatoriu. Și noi făceam caterincă că ne-am băut mințele și am ajuns în purgatoriu. Pă, faza e că eu nu prea știam ce înseamnă purgatoriu. Adică mă prefăceam. Că dacă știam că ajung aici, veneam pregătit, da. Adică nu știam eu că există rai și iad, dar ce dreac o fi purgatoriu ăsta... Și un tovarăș de-a meu bun cu mine, adică din asta mai mare și mai citit, îmi zicea Titi, Titi, bă, ce te frământă pe tine chestiile astea? Lasă, ești băiat tânăr, lasă să mai treacă așa vreo 20-30 de ani Și atunci vezi cum stai tu cu păcatele, câte porcărie ai făcut la viața ta Bă, da, cât am mai citit și eu, câte am auzit că nu sunt așa incult nu e așa de rău un purgatoriu ăsta, bă. Păi ce să fie rău, na? E el un pic așa infect, dar ce? Ai vrea să fie Hilton sau ce? <laughs> uite, boss, uite la blonde de acolo. Dacă o vedeam un pic înainte, i-arătam purgator, pardon, i-arătam ăsta, hilton de aici. <laughs> bă, am făcut multe porcării la viața mea. Așa era la începutul anilor 90, da. Eu mă principeam la din astea, la businessuri și combinații. Trebuia să te miști repede, cum pas înainte. Am făcut bani, am făcut și multe relații, n-am făcut o zi de pușcărie, m-am mișcat cu talent. Poate am ajutat și pe alții. Păi nu-i fi eu băiat de rai, dar nici de iad nu sunt. Și ziceai că ți-ai găsit liniștea, nu? LOL! Lasă vrăjeala! Te-am genit din prima! Îl ai pe dracu în tine! Să vede în ochii tăi! Să știi că n-am uitat, Sonia, ce ai făcut în team building-ul ăla Herculane, în 2012. Să te fuți cu doi în același timp. Erau colegii tăi de muncă. Amândoi însurați. Deci s-au trezit toți pensionarii din Herculane pe la urletele tale, Sonia. Oh, Sonia, Sonia. Ce fiară zace în tine. Și stai să vezi că iese iar fiară. Deja se simte. Deci așa, Nea Titi, zici că tu n-ai fost băiat chiar așa de rău. Dar de ce minți, Nea Titi, De ce minți? Arad, noaptea, lângă strand. 2002. Îți spune ceva data asta? Poate dacă te oprei după primii trei pumni. Omul mai avea o șansă. Dar nu? Tu ai vrut să dai ca animalul. Ai omorât un om, băi, distrusule. Și nici măcar nu erai beat. Sălbăticiune ce ești. Avea 34 de ani și doi copii. Știai că are doi copii? Pușcărie n ai Bravo, boț. Și te-ai gândit tu așa, pe creierul ăsta tău mic de aici de sus, Că o să uiți totul și că pur și simplu o să se șteargă așa din memorie, uite așa, abracadabra. Da, te înșel, boss. Ia, vezi cum vine trecutul după tine? Ia uite, ia uite, ia uite. O vai, Miki. Miki Mititica. Eterna victimă. Mia n-a făcut nimic rău. Alții sunt de vină mereu. Și când era mai ta bolnavă și plecai în oraș toată noaptea cu penalul ăla de Matei, tot victimă erai, nu? 
Maică ta, mă. Mama ta, mă, ta, mă! Stătea pe patul de spital, se refăcea după operație și tu prestai în oraș. Bravo, mă, ce să zic? Miki Virginica. Și acum o să ne spună că așa e ea amnezică, că nu mai ține minte. Ha, da, da, dar nu uită să ne fută până la cap. Mă aș fă de aici că nu dau doi bani pe tine. Hai, mă, că așa să vai de capul lui. Următorul! Ia uite aici, marea profesionistă. Ce față de turnătoare ai! Asta trebuia pusă în izoletă înainte de pandemie. Și cum era Sia cu rapoartele alea pe care le scrie încă în facultate, nu? Am înțeles că tu erai foarte zeloasă. Bă, aveai numai colegi teroriști prin universitate. De aia n-ai luat postul la facultate, nu? Tot de bună ce erai. Hai că ar fi culmea Să-mi țineți și mie predicii Să faci în trecutul meu Bă, bă n-aveți voi timp pentru câte căcaturi Am făcut eu, înțelegeți? Bă, hai să ne ciluim puțin, hai să ne relaxăm Hai să ne, hai să ne relaxăm Taci să te-ți morți, măi, decât dau trebuie pe amânt Băi, 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 Da, 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 Am omorât, mă, și credeți că așa se uită? Nu se uită niciodată! Ok! Eu că am înțeles să-mi dau seama care e fața cu purgatorul aici! Bă, ia mai duceți-vă, dracului, domn! Ce n-aș vrea să ne scrie pentru Isa? Ce n-aș vrea să ne primă? Bă, da, bă, poate că fără uletele voastre nu mi-ați de amințit nimic! Da, mă, poate ați făcut și voi bine! Da, mi-a stat cum a te chinat proastă, dar voi nu înțelegeți cum era omul ăla! Bă, e să știți că eram cineva în facultate, da? Bă, 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 spre deosebire de ea, nu te dar noi în cazare, altfel mai simplă de aia, bă, știi? Stai, 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 stai,
și ar vrei să vorbim despre timp? Mai nimerit. Când ești taximetrist, ai mult timp la dispoziție. Uneori stai cu orele în mașină și te așa în gol ca boul. Mai ales dacă lucrezi noaptea. Cum era cazul meu. Duceam doi, trei clienți și cam aia era. În rest, stăteam în mașină. Beam cafele, șase, șapte, cibo, de la mizerabile. Și mă gândeam la toate căcaturile din lume. Totul a luat-o la vale după ce m-am despățit de oana. În prima săptămână am fost ok. Credeam că, uite, sunt bine, am timpul meu, merg la femei, fac ce vreau. După nicio lună am început să simt cum se instalează depresia în mine. Sau mai bine zis, cum mă instalez eu în depresie. Frate, mi-a încercat să mă scoată în cluburi, să mă rezolve. Tot timpul m-am luat după el. De mic făceam ce făcea și el. Mi se părea că e cel mai șmecher. Azi avea dacă ne vorbim. Nu rezist mai mult de oră în preajma lui. Mi-am văzut de Crăciun și mă întreabă Ai nevoie de bani? Zic nu, n-am nevoie. După care îmi spune cu aroganța lui Pe bine mai e Robert. Tu ești absolvent de facultate. Ai ajuns să faci taximetrie? Și atunci am plecat. Eram deja beat, plin de nervi și în noaptea aia Căcat ești, Michi, și ce căcat e locul ăsta? O fi un turn? Da, asta e. Da, e un turn. Doamne, ce ciudat de mintea mea, mi-am inteles toate căcaturile, dar nu mi-am inteles nimic. Uite, pot să-mi amintesc exact cine stătea în banca patra, lângă fereastră când eram în gimnaziu, dar nu mi-am amintesc chestii utile, chestii mai grele, de viață, gen, nu știu. Parcă sunt la orele alea de balet pe care mă obliga mama să le fac când era mică. Că na. Fetele fac balet, nu joacă fotbal. Dar mie îmi plăcea fotbal. Profa de balet. <laughs> I-am turnat zări de brânză pe tot scaunul mașinii. 
Erau tută proastă, aveau de capotabilă, de aia bea în vei. Ia uite, fac păru că și proasta aia tot de aia conducea. Matei, iubitul meu mai mare decât mine. Îmi zâmbea mereu și îmi spunea că-s minunată. Era singurul care făcea asta. Tot el mă scos și din casa aia lor mei. Mergeam noaptea prin case părăsite unde băgam partiuri. Băgam noaptea partiuri prin case părăsite, iar Matei băga dosare penale. Hai să facem un exercițiu din ăla de imaginație. Ce credeți că se întâmplă afară? Crește numărul de infectați și crește și partidul RAF în sondaje. Vă zic eu și fără să mă uit la televizor. 15 la mie, 20 la mie, 25 la mie. Morții nu mai au loc în cimitire. Bă, oare am încurcat noi treburile și de fapt acolo afară e purgatoriu? Da. Am rătat și ocazia asta, mă. Dacă eram afară, mă puneam pe pumpe funebre. Asta business. Tom, 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 tom. <laughs> da, și cum rămâne cu marele tău proiect de aici? O să ziceai că o să reabilitezi, că o să cureți locul. Da? Hai, mă, că nu mai fac nimic. Dar cum așa ne atitit? Nu mai are niciun sens. Opa! <laughs> Tocmai tu să spui asta, ha? Ia! Dar ce cu tine, Sonia? Nu arăți prea bine. Cei vii știu că vor muri. Dar ce cu voi? Sunteți deprimați cumva? Ce? O, oh, ia uite, vreau să învia și domnul Sana. Da chiar am înviat. Parcă totul are sens acum. Hai, mă, mai lasă-mă. Așa ziceam și eu și cu ce oh, totul are sens acum. Mm. Eu îl înțeleg perfect pe Robert. Și mie mi se pare că s-au mai limpezit lucrurile. Cei vii știu că vor muri și cei morți nu mai știu nimic. Nici nu mai au vreo mulțumire. Uu, am terminat-o și cu doamna Misa. <laughs> Puștiu, hai! Sonia, ești ok? Hai că e mai bine aici. Afară sigur s-a tăiat căldura și un tot de coviști pe stradă. Mm. Știți, știți că Nicola Tesla a fost îndrăgostit de un porumbel? Pe bune nu glumesc. Avea o pasiune pentru porumbel și odată când era în New York, s-a îndrăgostit de un porumbel alb. Când l-am cunoscut pe Matei, acesta mi se părea cel mai tare tip din lume. Îmi zâmbea mereu, avea răbdare și eu ca proastă l-am crezut. Apropo, știți cum mi-am adus aminte? Există un porumbel arhanghel, uh -huh. care așa se cheamă lasa. 
Are așa o strălucire metalică și e folosit în unele spectacole de magie. Mm-hmm. Da, da, da. Din alea făcea abracadabra, pa! Dispărea 178 de pastile de ketamină din Irak și a furat unde v-am cuvrit. Ce nu știți faza aia? Au prins ceva porumbel la graniță dintre Irak și Cuvit că transporta drogurile. Avea și un pachetel lui Cuzi pe spate. Pa, pa! Făcea naveta. <laughs> Hai, bă, lasă că vă zic eu una și mai tare. Hai, e de păstorel Teodoreanu. Hello? Păstorel Teodoreanu? Hai, bă, credeam că mai eu sunt în cult. Fiți atenți. Americanilor. Dacă și de data asta se retrag din Orient, eu mă fac porumbelul păcii și mă cac pe Occident. Acum... Acum îmi amintesc totul. Detaliu cu detaliu. Într-o seară, fix înainte de Crăciun, Matei m-a luat la el acasă să ne uităm la un film. Ăla cu Lady Gaga. Îmi comanda niște pizza, am băut niște vin. Na, seară romantică. Am început să mă simt din ce în ce mai moleșită, credeam că e de la vin. Apoi Matei vine la mine și îmi spun. Va veni un prieten pe la noi să bea cu noi un pahar. Edi e un tip interesant. O să-ți placă, ai să vezi. Jumătate de oră mai târziu, Edi ăsta stătea lângă mine pe canapea. Iar Matei dispăruse. Era un tip mare și scârbos. A început să mă pipăie, să mă atingă și când a văzut că nu lasă să facă ceea ce a vrut el să facă, a început să dea în mine și a dat până când... Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care încă sunt în viață. Asta e din eu? O știu și eu. După seara aia din Italia, în care i-am spus la Anton că îmi place să mi-o trag graf, nu mai puteam să nu-l scot din minte. La început am crezut că e o fantezie din aia cum mai am eu uneori cu bărbații care fac și desfac lumii. Era o chestie mult mai intensă de atât. Îl doream. Cum n-am dorit pe nimeni în viața asta. Ok. Păi, dacă tot o dăm pe confesiuni de astea cu dragoste și așa mai departe, ca să vă zic și eu ceva. M-am îndrăgostit de Michi. Da, chiar vorbesc serios. Da, uite, spun aici de față cu toată lumea, mă mai am de pierdut. Michi, m-am îndrăgostit de tine. Da, baftă! Opa, opa, penelopa! Tiririri, sopa, sopa! Cel mai frustrant e că a rămas toată povestea asta în aer. Să ardă în tine ceva atât de intens și să nu se concretizeze. Rămâi la final doar cu frig. După ce l-am omorât, 
Luni de zile mă trezeam nopțile transpirat și tremuram. Dar după o vreme a încetat. Am crezut că gata, am scăpat, că nu mă doboră pe mine așa ceva. Dar cum am ajuns aici, am știut că se va ajunge la asta. Că se va ridica tot mâlul ăla și mă va ajunge din urmă. Nu, nu sunt un băiat bun. Da, e adevărat. E adevărat că am încercat să bag totul sub preș. <laughs> și chiar am crezut că am ajuns la un soi de echilibru. Dar era ceva de suprafață. N-am avut curaj să mă duc în adâncime. Încă se vede fiera din mine. O simt cum mocnește acolo înăuntru. Cu ani în urmă, când ieșeam la suprafață, nu puteam să o controlez. <laughs> Aveam niște porniri. Aproape că ajungeam să devorez bărbații cu care ajungeam în pat. Acum pot să o controlez. Dar cred că nu prea știu cine sunt. Se întâmplă ceva bizar. Simt că începe să pulseze ceva în mine și atât de plăcut încât mă sperie. Când viața te pune la pământ, se stinge totul în tine. Ești doar o fantomă, nu mai există nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Dar acum... Ce vreau să zic e că în primele clipe am zis să nu mă bucur, că poate e doar o iluzie, o... Dar uite... Trăiesc. Am fost umilită mulți ani. Mereu am avut senzația că nu există. Că nu iau decizii. Că sunt doar o bucată de carne aruncată de aici col. Până și iubitul meu m-a vândut. Pur și simplu s-au șters toate din capul meu și... Nu am vrut să le... Nu am vrut să mi le amintesc pentru că nu am vrut să le retrăiesc. Acum știu totul și... Și știu că am plătit pentru toate astea în avans. Dar tot nu știu eu de ce sunt aici. Iar mi-e fric. Fătui. Sunt înțepenită complet și totul mi-e străin. Am corpul rece, mâinile, picioarele, pieptul, toate îmi sunt reci. Am crezut că am lucrurile sub control, așa am crezut. Așa mi s-a spus la școală, acasă. Sia, tu ești o forță. Pedeapsa mea e de fapt spaima mea de întotdeauna. Să mă arunci într-un loc nefamiliar în care ajung să mă rătăcesc. Cum mi se întâmplă acum? atâtea goluri de memorie la viața mea încât pentru mine condamnarea nu vine de la ceilalți ci de la mine pentru că eu trebuie să umplu acele goluri trebuie să le umplu cu ceva și problema e că numai chestii odioase îmi vine în cap Și atunci m-am vinovățesc în continuu. Și mi se face rușine de tot. Mi se face rușine că există. Da, uite, poate că n-ar trebui să mă scufund în haură la din mine. 
poate mai bine am grijă de alții. Bună ziua! Noi suntem cei trei porumbei din Timișoara. Porumbelul numărul 1 de pe vremea lui Ciuhandru. Porumbelul numărul 2 de pe vremea lui Rob. Porumbelul numărul 3 de pe vremea lui Fritz. Deci... Cei trei porumbei pentru 2023! Eu! Eu, eu, eu! Pam!